লাইভ শুরু হয়ে যাওয়ার কথা ইন ওয়ান মিনিট ওয়ান মিনিট আরো আরো তাড়াতাড়ি আমি আমি এখানে চ্যাট বক্সে লাইভ লিঙ্কটা শেয়ার করে দেবো না তাহলে আপনারাও শেয়ার করতে পারবেন স্টার্ট হয়েছে আমি দাঁড়ান একটুখানি শেয়ার করে নিই আপনাকে তাহলে আমি কি সজীব বলবো না কি বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর লাইভ শুরু হয়ে যাওয়ার কথা ইন ওয়ান মিনিট ওয়ান মিনিট আর এই যে আমার কথা শোনা যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে করছে কাজ দাঁড়ান আমি চ্যাট বক্সে যারা যারা শেয়ার করতে চায় তাদের জন্য লাইভ লিংকটা শেয়ার করে দিলাম আম চ্যাট বক্সে কি আমি আছি এই চ্যাট বক্সটা কোথায় এই জুমে আচ্ছা আমরা তাহলে শুরু করি ওকে আচ্ছা সুধি আজকে আমরা কথা বলবো রাফিদা বন্যা আহমেদ আপনারা যাকে যাকে সবাই বন্যা আহমেদ নামে চিনেন তিনি একজন লেখক মানবতাবাদী কর্মী মুক্ত বুদ্ধি এবং চিন্তার প্রসারে কাজ করছেন বহুদিন ধরে তিনি মুক্ত মনা ব্লগে লিখতেন বই লিখেছেন এবং সম্প্রতি তারা একটা কর্মকাণ্ড শুরু করেছেন যার নাম থিঙ্ক বাংলা এবং থিঙ্ক ইংরেজি শিরো নামে কিছু ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করেন এবং সেগুলো খুব চমৎকার ভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেন বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং প্রমাণ সহ বন্যাদি কেমন আছেন ভালো আপনারা ভালো এই তো ভালো আমার সাথে আজকে কোহস হিসেবে আছে কৌস্তুব অধিকারী তো আমরা আজকে প্রথমে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো আপনি লেখালেখি কেন করেন লেখালেখিতে উৎসাহী হলেন কারণ আমি আমার এই আড্ডায় যেই লেখকরাই আসেন প্রথমে আমি এই এই প্রশ্নটা করি অভিজিৎ চলে আসবে অভির সাথে আমার পরিচয় দুই হাজার দুই সালে আর আমি ছিলাম আটলান্টাতে তখন আমি আটলান্টাতে চাকরি করি নটেল নেটওয়ার্কস এ আর অভিজিৎ তখন সিঙ্গাপুরে কি বলে পিএইচডি করছে বায়োমেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ তো আমি একবার ওই যে বিস্তারের যে আলম ভাই আছেন না আলম খোরশে ওনার সাথে তখন আমার ভালো পরিচয় ছিল কারণ আমি তখন জাস্ট অটোয়া থেকে এসছি আর কি আটলান্টাতে মুভ করলাম ঠিক দুই হাজার সালে দু বছর আগে তো ওনার সাথে কথা হচ্ছিল যে এরকম কি করা যায় মানে কিছু আছে কিনা যেখানে যোগ দেওয়া যায় লেখালেখি কিংবা পড়ার জন্য আর তখন আর কি ওই যে পিডিএফ করে বাংলা করতে হতো আর কি তো ইউনিকোর তো ছিল না মোস্ট প্রাবলি তখনও তো তখন উনি আমাকে বললেন যে এরকম একজন একটা একটা গ্রুপ খোলা মানে কয়দিন আগে একটা গ্রুপ খোলা হয়েছে তো আপনি ইচ্ছা করলে ওখানে লিখতে পারেন আর কি তো আমি ওই গ্রুপে একদিন একটা কি যেন লিখলাম লেখার পরে তখন আর কি প্রচুর মানুষ এসে আমাকে গালি গালাজ করতে শুরু করলো আর কি ওটা মুক্ত মনার ইয়াহু পোরাম এটা হচ্ছে ব্লগেরও আগের যুগের তো অভিজিৎরা তখন জাস্ট এটা শুরু করেছে আমি অভিজিৎ কে চিনি না আর কি তো আমি লেখার পরে তো আমি ওগুলো দেখে দেখে আমি তো একদম ভয় পেয়ে গেলাম যে এত কিছু উত্তর কে দেবে আমি তখন কাজের মাঝখানে আমি তখন ফাইবার মানে ফাইবার অপটিক্স কাজ করি অনেক ট্রাভেল করতে হয় আমার মেয়ে হচ্ছে সাড়ে তিন বছরের মানে আই ওয়াজ এ সিঙ্গল মাদার এট দ্যাট টাইম তো আমি ভাবলাম ধুর এগুলোর মধ্যে কে যাবে খামা খা আমি বাবা নাই আমি গেলাম তো পরদিন অফিসে বসে আমার মনে হচ্ছে একটু দেখি কি হলো তো গিয়ে দেখি একজনকে অনেকগুলো লিঙ্ক সহ মানে বিভিন্ন রেফারেন্স দিয়ে একদম মানে ওসিডির মতো আর কি ওগুলোতে কমেন্ট করেছে আমাকে ডিফেন্ড করে আর কি তো আমি বললাম এটা কি আমি আলম ভাইকে সাথে সাথে ফোন করবো আলম ভাই এটা কে অভিজিৎ রায় বলে একজন এটা কে তো বললো যে উনি আমাকে বলছেন যে ও এই তো অভিজিৎ রায় মানে ও ওই ওরই ফোরাম এটা তো তখন আমি বললাম ও আচ্ছা মানে এর বয়স কত তো মানে হি ওয়াজ লাইক ইন হিজ লেট টোয়েন্টিস তখন তো আমি বললাম ও উনি কি ম্যারেড তো আলম ভাই বলছেন না না সেখান থেকে অভিজিতের সাথে আমার 
শুরু আর কি তো আমি জানতামই না যে আমি বাংলা লিখতে পারি তো অভিজিৎ তখন লেখালেখি করে তো ওর সাথে এরকম যখন সম্পর্ক শুরু হলো ছ মাস পরে আমাদের প্রথম আর কি ব্লাইন্ড ডেটে দেখা হচ্ছিল প্যারিস তো অভিজিৎ এসছিল অর্ধেক পথ আমরা কেউ কারো জায়গায় যাব না জিতা জিদি করে তো ফোনে কথা হচ্ছে ছ মাস ধরে তারপর সেপ্টেম্বর মাসে বোধ হয় দুই হাজার দুই সালের আমরা ঠিক করলাম ঠিক আছে আর এটা ঠিক দুই ওই যে নাইন ইলেভেন এর পর পর আর কি তো তখন খুব সমস্যা ছিল বাংলাদেশের জন্য ভিসা পাওয়া না একাই তো আমরা ঠিক করলাম ঠিক আছে তাহলে মাঝামাঝি কোথাও দেখা করা যাক তো ইট ওয়াজ আ ব্লাইন্ড ডেট তো ওইখান থেকে অভিজিতের সাথে দেখা সম্পর্ক শুরু তো তারপর তো অভিজিৎ আমেরিকাতে এসছিল আরো চার বছর পরে কিন্তু তখন আমরা আর কি অভিজিৎ আমাকে বলা শুরু করে যে তুমি বিবর্তন নিয়ে এত পড়ো সেই ছোটবেলা থেকে বিবর্তন নিয়ে পড়ে আসছো এত এত কিছু নিয়ে কথা বলো কেন তুমি তাহলে এটা নিয়ে লেখালেখি করো না তো আমি আমি যে বলতাম যে পাগল নাকি মানে আমি আমি লিখবো আমি আমার বাংলা ভালো না আর কি তো তারপরে এরকম করতে করতে একবার ও এসছে আমার অ্যাটলান্টায় দুই হাজার তিন সালের দিকে ও ডাক্তার আখতারুজ্জামানের মানে একমাত্র তখনকার আর কি বিবর্তন বোধ হয় তখন মাস্টার্স প্রোগ্রামে পড়ানো হয় ওনার বইটা নিয়ে আসছে নিয়ে এসে আমার হাতে দিয়ে বললেন যে বললো যে অভি বললো বলছে যে বইটা পড়ে দেখো আমি বইটা পড়ে মানে বইটা খুলে কয়েক পাতা পড়ে আমি বললাম এই বাংলা কে বুঝে এত কঠিন বাংলা কে পড়তে পারবে মানে পাশ করার জন্য হয়তো মানুষ পড়বে কিন্তু এই জন্যই তো মানুষজন বিজ্ঞানী আগ্রহী হয় না কারণ হচ্ছে যে এত কঠিন বাংলায় সবকিছু লেখা আর কি মনে হচ্ছে যেন নাইনটিন ফোর্টিজ এর বাংলা তো আত্মীয় যেমন আঙ্কেল নেই উনি 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 মারা গেছেন কিছুদিন আগে আমি উনি আমার গুরুদের মতো একজন উনি আমার বইটা রিভিউ করেছিলেন আমি নট ব্যাড মাউথিং হ্যাঁ আর কি কিন্তু ওইখান থেকেই আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে সোজা করে আমি বিবর্তন নিয়ে লেখা শুরু করি ওইখান থেকেই আমাকে অভিজিৎ কনভেন্স করে আর কি লেখালেখি নিয়ে আমি তারপরে আর কি ওই যে আমার বইটা আর বিবর্তনের পথ ধরে বইটার চ্যাপ্টার গুলো মুক্ত মনে হয় একটা একটা করে লিখছিলাম তো দুই হাজার ছয় সালে যখন দেশে যাই তখন আর কি ওই যে ডক্টর মানে অভিজিতের বাবা মানে বাবা ডক্টর অজয় রায় তারপর ডাক্তার আক্তরুজ্জামান ওনারা ওই চ্যাপ্টার গুলো পড়ে বললেন যে অবসরের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি তাহলে তো এটা এটা বই হিসাবে প্রকাশ করা দরকার তো এইভাবে আমার লেখালেখি শুরু একেবারেই মানে ছেলে খেলা করে আর কি কোনো সিরিয়াস কিছু ছিল না আচ্ছা বলে দেই পাঠকদেরকে এবং দর্শক যারা আছেন যে ডক্টর আক্তারুজ্জামান না ঢাকা ইউনিভার্সিটির উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন জি আচ্ছা এই প্রসঙ্গে আর একটু বলি তাহলে আর একটু আর একটু পিছনে যাই আপনি বললেন যে বিবর্তন নিয়ে আপনি পড়াশোনা করতে আগ্রহী হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে লিখেছেন আমরা সবাই জানি আপনি কেন এই বিষয়ে পড়াশোনা করতে আগ্রহী হয়েছিলেন মানে আপনি আপনার বইয়ের ভূমিকাতে অল্প একটু করে বলেছেন যে আপনার কিভাবে একটা বই পেলেন সেটা নিয়ে পড়লেন তারপর সেই বিষয়ে বেশ আগ্রহ জন্মালো আমাদের কেউ আর একটু বলেন হ্যাঁ আমি খুব মানে ছোটবেলা থেকে খুব বেয়াদব টাইপের মেয়ে আর কি তো বারো তেরো বছর বয়সে গিয়ে আমার বাবা মাকে মানে বিশেষ করে আমার বাবাকে মানে আমার ওদের বাসায় খুবই আমরা তিন বোন আমি বড় তো খুবই আর কি কি বলবো লিবরালের চেয়েও বেশি আর কি বাংলাদেশে বড় হয়ে সেই সময় যে তোমরা যেটা ইচ্ছা পড়ো যেটা ইচ্ছা করো যা ইচ্ছা কাপড় চোপড় পড়ো কেউ কখনো আর কি আমাদেরকে বাধ্য করতো না তো আমি আমার বাবাকে আমার মনে আছে বারো বছর বয়সে গিয়ে বলেছিলাম যে আহ ও আচ্ছা এইসব এইসব আদম হাওয়া এইসব কোনো কিছুই তো আসলে ইটস নট মেকিং এনি সেন্স মানে এইগুলো থেকে কি বোঝা যাচ্ছে এই ছয় হাজার বছরের কাহিনী এই এগুলো থেকে তো আমি ঠিক মিলাতে পারছি না গল্পগুলো তো তখন আমার বাবা আর আমার মামা হচ্ছে বামপন্থী মানুষ আর কি তো আমার বাবা বললো যে যাও তুমি সবগুলো স্ক্রিপচার পড়ো তখন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র যেতাম ওই যে কি বলে বাংলা মোটরের যে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রটা ছিল আমি বিকর্ণেসায় পড়তাম আলিবাগে থাকতাম আর বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রটাতে সবসময় যেতাম আর কি তো আমার এখনো মনে আছে যে আমি গিয়ে ওখান থেকে সব স্ক্রিপচার গুলো মানে বাচ্চাদের ভার্সন স্ক্রিপচার গুলো করে নিয়ে আসলাম পড়া শুরু করলাম এর মধ্যেই আমার মামা আমাকে ওই যে দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের যে গল্পে শেষ নাই বইটা এনে দেন আর কি তো ওইটা পড়ার পরে আমি এত সোজা করে এত ভালো করে এত আগে লেখা একটা বই আপনি বলতে পারেন যে ওটাই প্রিটি মাছ আমাকে কনভার্ট করে আর কি এবং আমার সেই জন্যই আমার বইতে প্রায় এত বছর পরেও আমার বইতে কিন্তু একটা চ্যাপ্টার আমি ওই নামে ডেডিকেট করে 
লিখছি যে মানে আমি কোনো দিনও ভুলবো না যে ওই বইটা আমার মানে আমার জন্য কি বিশাল একটা ভূমিকা পালন করছিল সেই সময় আর কি তো এই কথাটা এই জন্য আমি প্রায়ই বলি আর কি যে অভিজিতের সাথে আমার প্রায়ই বিতর্ক হতো যে মানুষকে আসলে বলে দেওয়ার দরকার নেই যে তুমি কি বিশ্বাস করবে কি বিশ্বাস করবে না এটাই করতে হবে এটাই ঠিক ওটাই ভুল এই এত এভাবে না বললেও ওটাও একটা পথ ইউনো ওই পথটাও থাকতে হবে ওই লেখালেখি হতে হবে ওই চর্চাও হতে হবে কিন্তু একই সাথে আবার যদি মানুষকে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয় প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করা হয় যে কেন এভাবে হচ্ছে এটা যেমন ধরুন যে আমার বাবা যদি আমাকে সেই সময় বকা দিয়ে থামিয়ে দিত না বলতো যে না তুমি এরকম ভাবছো কেন এগুলো ভাবা যাবে না এগুলো ভাবা অন্যায় এগুলো ভাবা পা তাহলে আমি হয়তো এই বই গুলো পর্যন্ত আর কখনো পৌঁছাতে পারতাম না আমার বাবা কিন্তু আমাকে বলেনি যে এটাই বিশ্বাস করো কিংবা এটাই ঠিক কিংবা ওটাই করো আমাকে বলেছে যে যাও ঠিক আছে তোমার মনে এত প্রশ্ন যাচ্ছে তাহলে তুমি যাও বই বের করো বই বের করে তুমি খুঁজে দেখো এবং পড়ে দেখো তো আমার কাছে সেই জন্যই মনে হয় যে এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটাই প্রশ্ন করতে পারাটা এবং কোনো কিছুকেই আসলে যে এটাই একদম মানে শেষ কথা এর পরে আর কোনো কথা নেই এবং একজন কেউ বলে গেছে সেটা যেই হোক একজন কেউ বলে গেছে বলেই এটা ঠিক এবং আইনস্টাইন যদি এসে আপনাকে আজকে বলে একটা কথা মানে আইনস্টাইন ডাউটেড হিমসেলফ অল দা টাইম তাই না তো আমি বলছি যে এই যে ডাউট করতে পারা এই যে প্রশ্ন করতে পারা সমস্ত কিছুকে প্রশ্ন করে সেটার উত্তরটা নিজে খোঁজা এবং সেটার জন্য ডিগেন করা মানে গভীরে যাওয়া একটার পর একটা স্তর পার করে করে এই জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা বাচ্চার জন্য এবং এই জিনিসটাকে যদি উদ্বুদ্ধ করা যায় একটা মানুষের মনে প্রশ্ন করে মানে এই মানে একটা জেনারেশনের মনে যদি এই ব্যাপারটা তৈরি করা যায় তাহলে আমার মনে হয় যে অনেক দূর যাওয়া সম্ভব তো আপনার কথায় বোঝা গেল যে কোন কোন বই আমাদেরকে খুব ভালোভাবে প্রভাবিত করতে পারে একদম শিশুকাল থেকেই বা কিশোর বয়স থেকেই এবং সেটা পরবর্তী জীবনে আমাদের চিন্তার ধারা তৈরিতে অনেক সাহায্য করে বিবর্তন নিয়ে বাংলায় আপনার বিবর্তনের পথ ধরে বইয়ের আগেও কিছু বই লেখা হয়েছে অনেক বেশি না যেমন দ্বিজেন শর্মা সেই উনিশশো আমাদের স্বাধীনতা হ্যাঁ পরপরই উনি লেখা শুরু করেছিলেন একটা লেখা এরকম ছিল যে সতীর্থ বলয় ডারউইন তার কয়েকটা পর্ব পরের বের হয় তারপর তিনি পরবর্তীতে উনিশশো একানব্বই এ সম্ভবত শিশুতোষ ভাবে লিখেছিলেন যে বিগল যাত্রার ভ্রমণ কথা ছোটদের জন্য তার অনেক আগে উনিশশো ছিয়াত্তর সালে ডক্টর কাজী আব্দুল রউফ একটা বিবর্তন নিয়ে লিখেছেন মানুষ ও সংস্কৃতি নামে কিন্তু ঝামেলা যেটা হয় যে আমরা তাদের এসব কথাগুলো খুব ভালো এখন জানি না পড়ি না এবং পড়ার চেষ্টাও করি না খুঁজেও বের করার চেষ্টা করি না আপনার বই খুব জনপ্রিয় বিবর্তনের কোন কথা হলে অনেকেই রেফার করেন আমিও কয়েক জায়গায় রেফার করেছি কিন্তু সেটা লেখা হয়েছে দুই হাজার সাত সালে হ্যাঁ পরবর্তীতে এখন আমি দেখি যে মাঝখানে মাঝখানে কিছু গ্যাপ বা বিরতি আছে যে এত বেশি লেখা হয় না অন্য ভাষায় যত লেখা হয় সেজন্য কিশোর বয়স থেকে কাউকে আগ্রহী করতে হলে এটা খুব কঠিন হয়ে যায় যে আমরা কোন বইটা রেফার করব তো আপনার কি মনে হয় যে আপনার বইটা নিয়ে পাঠকদের মধ্যে কিরকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে এখানেও আমার একটা কনফিউশন আছে আমি আসলে জানতামই না যে বইটা মানে এটা এটা বলতেও কেমন যেন একটু লাগে আমি একদমই মানে ইয়ে করে বলছি না মানে গর্ব করে কিংবা কোনো কিছু করে না আর কি আমি জানতামই না সত্যি কথা বলতে কি যে বইটা এতটা জনপ্রিয় তো আমাকে কয়েক বছর পরে আলমগীর ভাই মানে অবসরে প্রকাশক যিনি তিনি বলেছিলেন যে এটা দ্বিতীয় সংস্করণ করতে আর কি তো আমি দেইনি তখন উনি রাগ করে বলেছিলেন যে আপনারা আর সেকেন্ড এডিশন আপনি আর সেকেন্ড এডিশন লিখবেন না বললে আমি আপনার বই ছাপাতাম না কোনোদিন তো কিন্তু অভিজিৎ সবসময় হাসাহাসি করতো কারণ অবসর থেকে আমাকে সবসময় কি রেগুলার বেসিসে টাকা দেওয়া হতো আর কি রয়্যালটি মানি যেটা নাকি বাংলাদেশে একেবারে পাওয়া যায় না আমি কয়েক লাখ টাকা পাইছি তো অভিজিৎ সবসময় হাসাহাসি করতো যে আট দশটা বই লিখে আমি যে বই টাকা পেলাম না সেটা সেটা তুমি পাও আর কি তো ওটা থেকেও ফর সাম রিজন কারণ আমি বাংলাদেশে তো ছোটবেলা থেকে নেই মানে আমি ইন্টারমিডিয়েট ঢাকা মেডিকেলে দেড় বছর দেড় বছর পড়ছিলাম তারপরেই তো চলে আসছি তো আমি 
ঠিক বুঝতাম না আর কি এটা তো অভিজিৎ মাঝে মাঝে আমাকে মনে টনি করে দিত আর আমার প্রায় মনে হয় আমার ডিমেন্সি আছে আমি একদম ভুলে যাই জিনিসপত্র আর কি একদম মানে ধরেন পুরো গায়েব হয়ে যায় মাথা থেকে তো তারপরে দুই হাজার পর দেখা গেল যে বইটা অনেকে খুঁজে পাচ্ছিল না তো মাঝে মাঝে আমাকে কিন্তু অনেকে ইমেল করতো আমি অভিকে বলতাম সেটা যে সৈয়দপুর থেকে রাঙ্গামুটি থেকে একটা মেয়ে কিংবা একটা ছেলে ইমেল করে বলতো যে আপনার বইটা আমাদের একদম মানে নতুন ভাবে ভাবতে শিখাইছে আমি ক্লাস নাইনে বইটা পড়ছি তো এগুলো আমি ভাবতো আচ্ছা দ্যাটস নাইস কিন্তু এতটা না আমি জানতাম না একদিকে এই জানাটা যেমন ধরেন যে বেশ আনন্দের হিল্লোল মাঝে মাঝে আমাকে হাসাহাসি করে বেশ আনন্দের যে হ্যাঁ বইটা এতটা জনপ্রিয় আরেক দিকে আসলে এটা খুব দুঃখজনক একটা ব্যাপার আমার কাছে মনে হয় যে দুই হাজার সাত সাল থেকেও এই বইটা এতদিন আসলে এক্সটিংট হয়ে যাওয়ার কথা ছিল তাই না যে আপনি তো মানে আপনি কৌস্তব আপনারা তো এক্সপার্ট এসব বিষয় আমি তো জাস্ট একজন মানে পপুলার সায়েন্স লেখক রাইট মানে আপনারা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন যে এই কাটিং এজ সায়েন্স গুলো কি পরিমাণ কি গতিতে আগায় আমি আসলে বইটা নিয়ে আবার বসছি গত মাসে তো খুলে দেখছিলাম যে আমার মনেও ছিল না যে হোমোফ্লোরেন্স দিয়ে মানে ওই যে হবিটদের দিয়ে শুরু এবং সেটা ছিল কাটিং এজ সে সময় আমি ভাবছিলাম যে তারপরে কত মানুষের প্রজাতি বেরিয়েছে এবং কত মানে হিউম্যান এভলিউশন জিনিসটাই শুধু আপনি সবকিছু বাদ দেন হিউম্যান এভলিউশন জিনিসটাই কোথায় এগিয়ে গেছে অথচ আমরা এখনো বলছি যে এই বইটার মতো আরেকটা বই তার মানে মানে এই জায়গাটা বেশ দুঃখজনক যে এর মধ্যে এরকম আরো বিশটা বই লেখা উচিত ছিল লেখা হয়ে যাওয়া উচিত ছিল আর বইটা লেখার পিছনে আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছিল যে আমরা অনেকে আসলে বিবর্তন বলতেই বুঝি হয়তো বিগল যাত্রার কাহিনী কিংবা ধরেন ডারউইনের জীবনী আমরা খুব কেন যেন জীবনই পছন্দ করি এটা আমার আমার আসলে কারোর পার্সোনাল লাইফ নিয়ে জানতে একটু ইচ্ছা হয় না কখনো হয় না তো আমি আমার মনে হচ্ছিল যে বিবর্তনের তত্ত্বটা বোঝা দরকার এবং সেটা খুব সহজ ভাষায় গল্প আকারে কিভাবে বোঝা যায় এবং গল্পগুলো তার আশেপাশের যে কিভাবে জিনিসটা আসলে ঘটছে যেহেতু এই জিনিসটা ঠিক আপনি সবসময় ফিল করেন না না আপনি চোখে দেখতে পান না তো সেই জন্য এই জিনিসটা কিন্তু আপনাকে অনুধাবন করতে হয় মানে আপনাকে একদম উপলব্ধি করতে হবে জিনিসটা কি একবার বুঝে গেলে তারপরে সেখান থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই কিন্তু এই বোঝার প্রক্রিয়াটা কিন্তু বেশ দীর্ঘ তো সেটা বলছি যে দুই হাজার ষোলো সতেরো সাল থেকে দেখা গেল বোসপ্রাবলি অবসর আর বইটা ছাপাচ্ছে না ভয় পায় আমার অভিজিতের বই ছাপাতে তো তখন থেকে শুনতাম যে অনেকে আমাকে বলতো বইটা নেই বইটা নেই বইটা নেই তো আমি ভাবতাম বইটা তো এমনি ছিল না বইটা এখন নাই মানে কি তো বইটা যে আছে আমি তাই তো জানতাম না তো গত দু বছরে আর কি যেমন ধরেন অতনু অতনু চক্রবর্তী মানে ও তো এখন মাইক্রোবায়োলজিস্ট কিংবা ধরেন ইসমাইল হোসেন এদের মতো মানুষদের কথা শুনে শুনে আমি বুঝতে পারলাম ও আচ্ছা বইটা তো একটা ইম্প্যাক্ট তৈরি করেছে এবং বইটা তো আসলে বাজারে নাই তো তাহলে বই বোধহয় বইটা নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করা উচিত কারণ এই পুরোনো জিনিস মানুষ কেন আর পড়বে তেরো বছর পরে তেরো বছরে কোথায় চলে গেছে এভলিউশনারি সায়েন্স না মানে এভলিউশনারি বায়োলজি তো এর মধ্যেখানে আমি দুই হাজার সালে আসলে আহ এটার সেকেন্ড একটা বই লিখছিলাম মানুষের বিবর্তন নিয়ে তো ওখানে এভলিউশনারি ডেভেলপমেন্ট তারপরে মানুষের ওই যে ফসিলের সাইডটা এবং জেনেটিক্স এখন তো এনশিয়ান ডিএনএ টিএনএ হয়েছে মানে কোথায় চলে গেছে সবকিছু তো সেটা আর কি সেভেন্টি পার্সেন্ট লিখে বাদ দিয়েছিলাম আর আর করা হয়নি তো এখন আর কি গত বছর খানিকের মধ্যে এখন বইটা আবার নতুন করে পাবলিশ করার কথাবার্তা চলছে এবং আমার মনে হয় আমি এখন বলতে পারি মোটামুটি ভাবে কারণ ইউপিএল এর সাথে ইউনিভার্সিটি প্রেস লাইব্রেরির সাথে কথা চলছে এবং বইটা আবার নতুন করে আগামী মেলায় নতুন ভার্সন মানে আমি এটা ওদেরকে বললাম যে যদি আমরা আসলে চাই এটাকে আপডেট করতে আগামী দশ বছরের জন্য তো সেজন্য ওটার উপর কাজ করছি এখন এবং বইটা আসলেই পুরনো হয়ে গেছে এবং ওটার মধ্যে অনেক কিছু বদলানো দরকার এখন এটা আমাদের তো অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন যে বন্যাদির পরের বইটা কবে আসছে তাহলে কি এই মানুষের বিবর্তনের বইটা পরের বই হতে যাচ্ছে কোস্তাব আমাকে হেল্প করবা লিখতে কোস্তাব করতে পারে কিন্তু করবে না হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ওর হিংসা খালি না 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 এটা বলা যাবে না সজীব কারণ হচ্ছে যে ওর ওর একটা ভিডিও বানাচ্ছি স্কিন কালারের উপর আমাদের নেক্সট ভিডিওটা হচ্ছে পিঙ্কের 
নেক্সট ভিডিওটা হচ্ছে কৌস্তবের গবেষণা এবং স্কিন কালারের উপর তো ওকে এখন খেপায়ও না অনেকে আগ্রহী ছিলেন আপনাকে যখন আমরা প্রথম প্রকাশ করলাম যে আপনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে আসবেন অনেকে আগ্রহ দেখাইছেন তো আমি ধারণা করি যে অনেক অনেক পাঠক এবং দর্শক আজকে প্রশ্ন করবেন আমি বেশি করব না আমি জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো তৈরি করে দিচ্ছি কি কি বিষয়ে ওরা প্রশ্ন করতে পারে আমি এখন প্রথম অংশের শেষ প্রশ্নটা হচ্ছে আপনি থিঙ্ক বাংলা এবং থিঙ্ক ইংরেজি এই দুইটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছেন বিভিন্ন ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খুব চমৎকার ভাবে দেখানো হয় চমৎকার ভিজুয়াল ইফেক্ট থাকে এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানী গবেষক তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে এটা তৈরি করা হয় এইটা আপনারা কেন তৈরি করলেন সেই বিষয়ে যদি অল্প কিছু বলেন আমি কি বেশি কথা বলছি আমার যদি চাকরি বাকরি করতে না হতো আর যদি সময় থাকতো এবং টাকা মানে কারণ এই প্রজেক্টটা খুবই এক্সপেন্সিভ একটা প্রজেক্ট আর কি এবং যদি করতে পারতাম তাহলে আমি পিবিএস এর মতো পিবিএস এর যে ইউটিউব এর যে ভিডিও গুলো করে মানে আমি হচ্ছে ওইটার একদম কি বলবো প্রত্যেকটা ভিডিও আমি খুবই যত্ন করে দেখতাম আর কি এবং ভাবতাম এবং আমার প্রচন্ড রাগ হতো একটা জিনিস দেখে যে আমার খালি মনে হতো যে এদের পয়সা আছে দেখে ইংরেজিতে কত কিছু আছে মানে শুধুমাত্র কারণ হচ্ছে এদের পয়সা আছে এবং এদের এত মানুষ আছে মানে এবং সেটাও আসে আপনারা তো আপনারা তো খুব ভালো করে জানেন যে ফান্ডিং এর সাথে আজকের জগতে গবেষণা কতখানি জড়িত গবেষণা লেখালেখি সবকিছুই জড়িত আসলে ডে ফান্ডিং এর সাথে তো তার মানে ঘুরে ফিরে কথাটা খুব রস নাই কিন্তু ঘুরে ফুরে সেই সেখানেই যাচ্ছে যে টাকা আছে বলে এরা এত কিছু করতে পারে অথচ আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা এরকম একটা ভিডিও পায় না যেটা দিয়ে মানে ধরেন যে একটা বেসিক জানবে জিনিসপত্রের সেই জিনিসটাই নাই মানে ইউটিউবের ভিডিও গুলো দেখলে না আমার কান্না আসে মানে এত হয় ধরেন চুরি করা মেটেরিয়াল যে এখান থেকে ওখান থেকে এনে ওটাকে বাংলা করে ছেড়ে দিয়েছে অথবা হচ্ছে ভুল ভাল কথাবার্তা অথবা অফকোর্স ওয়াজ যারা অন্য কিছু দেখতে চায় তাদের সেই সুযোগটুকু আমরা করে দিতে পারবো না এটা খুব দুঃখজনক আসলে তো আমি তো দুই সালে ওই যে মানে আক্রমণের পরে আর কি চাকরি ছেড়ে দিলাম তো চাকরি ছেড়ে দিয়ে তারপরে মোটামুটি আর কি দেখলাম যে ঠিক আছে মানে খুব বেশি দিন হতো বাঁচবো না যে অবস্থা আমার মানে ভেড়াচারা অবস্থা আমার শরীরে কিন্তু আমি বলছি যে মোটামুটি যেহেতু আর খাওয়া পড়া চিন্তা করতে হবে না ফাইন তো তখন থেকে আমি চিন্তা করছিলাম যে কিভাবে এই প্রজেক্ট আবার দাঁড় করানো যায় তো আমি গত বছর যখন লন্ডনে গেলাম আর কি ওই যে এল এস এর সাথে দু বছর কাজ করতে সেখান কোস্তবের সাথে মাঝে মাঝে দেখা হতো সেই কারণে তো লন্ডনে থাকার সময় আমার ইমতিয়াজ আমাদের সরি ইমতিয়াজ শামসের শামসের সাথে পরিচয় ওরা হচ্ছে হিউম্যানিস্ট ইউ কেয়ার মানুষজন তো ওর সাথে কথা বলতে বলতে একসময় মনে হলো আচ্ছা তাহলে তো আমরা এটা শুরু করতে পারি এবং কিছু দেখলাম যে আমি জানতাম না যে ফান্ডিং পাওয়া সম্ভব আর কি তো দেখলাম বেশ কিছু হিউম্যানিস্ট অর্গানাইজেশন রাজি যখন আমি তাদেরকে বললাম যে আমি আসলে বেসিক জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন মানে এগুলো নিয়ে ইতিহাস আমার কাছে সবসময় মনে হয় ইতিহাস খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আমার এখনো মনে হয় যে আমি বিবর্তনে আগ্রহী কারণ হচ্ছে এটা ইতিহাসের অংশ আসলে মানে এটা শুধু বিজ্ঞান না এটা আমাদের ইতিহাসটা বলে তো আজকে ওই যে বিগ বিগ ডেটা না বিগ হিস্ট্রি বিগ হিস্ট্রি বলে একটা সাইট তৈরি হচ্ছে একটা যেখানে ওরা আর কি মনে করে যে পাঁচ হাজার বছরের লিখিত ইতিহাস জাস্ট ইতিহাস না আমাদের ইতিহাস হচ্ছে আসলে মানে চোদ্দ বিলিয়ন বছরের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস জানতে হলে আমাদের পুরো আমাদের জীবের উৎপত্তি মানে জীবের তৈরির ইতিহাস থেকে শুরু করে ইউনিভার্সের ইতিহাস পর্যন্ত পুরো ইতিহাস ইতিহাসটাই আসলে আমাদের ইতিহাস যেখানে আমরা মনে করি যে পাঁচ হাজার বছরে যে অনলি বিকাজ যে ওইটা লেখা আছে তো সেই জন্য এই পাঁচ হাজার বছরে কতগুলো রাজা রানী মারামারি কাটাকাটি 
গুন্ডামি করলো আর মানে ইংরেজরা যে মানে এখানে মানে ইউরোপিয়ানরা যে এখানে ওখানে শোষণ লুটপাট করলো এটাই হচ্ছে ইতিহাস কিন্তু আমাদের ইতিহাসটা যদি আপনি এভাবে চিন্তা করেন তাহলে আসলে আমাদের প্রজাতির ইতিহাসটাই দুই লাখ বছরের ইতিহাস তিন লাখ বছরের ইতিহাস তো এখান থেকে আমার মনে হলো যে আমরা যদি ছোট ছোট করে আর এখন হচ্ছে দশ বছরের পনেরো বছরের বারো চোদ্দ বছরের রান এবং টেকনোলজি তো আগায় এখন আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে ভিডিওই হচ্ছে ভবিষ্যৎ কারণ আমি আমার এই যে আমার ভাগ্না ভাগ্নিদের সব দেখি ওরা শুধু ভিডিওই দেখে এবং এই একটা দশ মিনিটের ভিডিও থেকে আমি কখনো আশা করি না যে কেউ বিবর্তন শিখা যাবে অথবা কেউ ধরেন যে যে টপিকটা নিয়ে এনশিয়েন্ট ডিএনএ নিয়ে যে আমরা যে আর্যদের নিয়ে একটা করেছি সেটা শিখে যাবে কিংবা প্লেট টেকটনিক শিখে যাবে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে এখান থেকে যদি আমি কারোর মনে শুধু এইটুকু আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারি যে ও আচ্ছা তাই মানে আমাদের পায়ের নিচের মাটি সরছে অনবরত সরছে এটা কি অদ্ভুত একটা কথা আমরা তো ফিলও করতে পারছি না তো তাহলে এটা আসলে কি প্লেট টেকটনিক্স একটু দেখি তো এইটুকু আগ্রহ যদি শুরু করতে পারি মানে আগ্রহ তৈরি করতে পারি মানুষজনের মধ্যে এবং তারা নিজের ভাষায় নিজের মতো করে যতই আমরা সেই ক্লাস ওয়ান থেকে ইংরেজি পড়ি না কেন আমাদের ইংরেজির অবস্থা আসলে ভীষণ খারাপ মানে অত্যন্ত খারাপ আর কি মানে একটা গ্রামেটিক্যালি ঠিক করে সেন্টেন্স কনস্ট্রাক্ট করতে পারে না বেশি মানুষ এবং এটা দরকার নেই কেন এটা করতে পারতেই হবে তাই না নিজেদের ভাষায় সবকিছু অ্যাভেলেবেল থাকাটাই জরুরি তো এই সব কিছু থেকে চিন্তা থেকেই আসলে এই ভিডিও তৈরি করা শুরু আপনাদের হাত তুলতে পারেন এখানে হাত তোলার একটা অপশন আছে আর না হলে এই চ্যাট বক্সে আপনি জানাতে পারেন যে আপনি প্রশ্ন করতে চান শামিমা আপনি আপনার প্রশ্নটা করতে পারেন জি ধন্যবাদ আপনি বিবর্তন নিয়ে লিখেছেন সেজন্য আরো অন্যান্য কারণ থাকতে পারে আমিও সেদিকে যাচ্ছি না আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এক্ষেত্রে বিবর্তন নিয়ে নতুন যারা বিবর্তন নিয়ে নতুন যারা লেখক তাদের লেখা প্রকাশে আপনার কি মনে হয় না কিছুটা কঠিন আর ভীষণ ভাবে কারণ প্রত্যেকটা স্ক্রিপ্ট শেষ পর্যন্ত আমাকে লিখতে হয় কি মানে ইউটিউবাইজ করতে হয় যেমন ধরেন সেগুলো সব আমাকে জোগাড় করে লিখে দিয়েছে কিন্তু ওইটাকে আর কি এই ইউটিউবের মতো করে লেখার লেখার কাজটা তারপরে আমাকে করতে হয় কারণ হচ্ছে যে আমি যদি এখন কৌস্তবকে বলি ওটা লিখতে তাহলে আমাকে পিটাবে বলবে যে এটার সময় আমার নাই তো আমি আসলে লেখক খুঁজছি ভীষণ ভাবে যে যারা আগ্রহী স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য তারা যদি আমাদের সাথে যোগ দিতে চায় এবং ইউটিউবের জন্য এই যে থিং বাংলার মতো করে স্ক্রিপ্ট লিখতে চায় তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এটা একটা আরেকটা হচ্ছে বাংলাদেশে তো নতুন নতুন প্রকাশনী অনেকে আছে অনেক আছে কিন্তু দুই হাজার পনেরোর পরে মোস্ট প্রবাবলি অনেকেই অনেক ভয় পেয়ে গেছে আর কি এবং বিভিন্ন জিনিস এখন খুব ভয়ঙ্কর সব কথাবার্তা শুনি কিছুদিন আগে শুনলাম একজন লেখকের কাছ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে একজন উনি আর কি বিবর্তন কথাটা নাকি প্রথম আলো বলেছে তার লেখা থেকে উঠিয়ে দিতে হবে মানে এরকম ভয়ঙ্কর সব কথাবার্তা শুনি তো দুই হাজার তেরো চোদ্দ পনেরোতে দেখতাম যে কত নতুন নতুন প্রকাশনী আসছে তারা বেশ সাহসী কাজকর্ম করছে এই যে শুদ্ধ সুর যেমন অভিজিতের বইগুলো প্রকাশ করছিল কিংবা অফকোর্স জাগৃতি মানে এগুলো তো একভাবে গলা টিপে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশে এখন তো আমার মনে হয় যে আবার নতুন করে আমাদের মনে হয় রিগ্রুপ করা দরকার আবার নতুন করে এগুলো শুরু করা দরকার দরকার হয় আমরা আবার লেখালেখি শুরু করি যেমন ধরেন মুক্তমনার লেখকেরা কিন্তু 
প্রিটি মাছ স্ক্যাটার্ড হয়ে গেছে হয় ভয়ে অথবা তাদের জীবনের মানে জীব মানে তাদের উপর যে পরিমাণ থ্রেট ছিল তারা বিভিন্ন জায়গায় পালিয়েছে মারা তো গেছে অনেকেই তো সেজন্য আমাদের বোধ হয় দরকার এই লেখকদের আবার নতুন করে লেখালেখি শুরু করা এখন তো এত মিডিয়াম আছে এবং নতুন নতুন প্রকাশক কে নিয়ে আসা যেমন ধরেন যে ইউপিএল যে আবার সাহস নিয়ে আমার বইটা প্রকাশ করতে চাবে সেটাও আমি আসলে ভাবিনি তো আমি ঠিক এখনই বই প্রকাশের জন্য থিঙ্ক কিংবা মুক্তমনা প্ল্যাটফর্ম থেকে কোনো সরাসরি সহযোগিতা হয়তো করতে পারবো না কিন্তু আসুন আমরা আবার নতুন করে তৈরি করি আমাদের সবাইকে দরকার একা কারোর পক্ষে তো কাজটা করা সম্ভব না একটা প্রশ্ন করি এটা হয়তো আমাদের অনেক দর্শকে জানেন না যে বন্যা দিয়ে এখন রিচার্ড ডকেন্স ইত্যাদি বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সাথে কত ঘনিষ্ঠ বন্ধু তো মানে এই ধরনের যে মানে সেলিব্রিটি বিজ্ঞানী যারা রিচার্ড ডকেন্স বা অন্যান্য যাদেরকে আমরা ইংরাজিতে অনেক দেখি বাংলাদেশে এখন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হাতে কোনা কয়েকজন হতো মোহাম্মদ জাফর ইকবাল তো এটা আমি যখন অনেক বছর আগে আনন্দ বাজারের বিজ্ঞান লেখক প্রতিকুহর সাথে কথা বলেছিলাম উনি বলেছিলেন যে আমাদের মিডিয়াতে সায়েন্সকে প্রমোট করার কোনো ইচ্ছা নেই এবং সেই কারণে আমাদের মিডিয়া কখনো সেলিব্রিটি বিজ্ঞানী তৈরি করতে সাহায্য করবে তো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তোমার কি মনে হয় এটা নিয়ে বিশেষ করে বিবর্তনের ক্ষেত্রে ও আচ্ছা না না আজকে আমাদের অবস্থাটা কিন্তু প্রচন্ড খারাপ মানে সংস্কৃতিগত ভাবে আজকে যে অবস্থায় চলে গেছি যে সমস্ত কিছু এখন রাজনৈতিক এবং রাজনীতিটা আজকে এত মৌলবাদী ধর্মের সাথে মানে এক কাতারে দাঁড়িয়ে আছে যে মুক্ত চিন্তা মুক্ত বুদ্ধির চর্চা টর্চা ভুলেই যাও জাস্ট জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাসের চর্চা সাধারণ চর্চা ধর্ম নিয়ে কথা বলারই দরকার নেই ধরো কিন্তু আমি বলছি যে আজকে জ্ঞান বিজ্ঞান যে জায়গায় চলে গেছে সেটা নিয়ে চর্চারই কোনো আর পরিবেশ নেই তো আমি যেটা সবাইকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে বাদ দিন না টিভির দরকার নেই আজকের এখানকার ইয়াং জেনারেশন টিভি দেখেই না তো টিভির দরকার নেই রেডিওর দরকার নেই আসুন না মানে আমরা তো অনলাইনে লেখালেখি করতে পারি আমরা আবারও নতুন করে তৈরি করি এই লেখালেখির পরিবেশটা আবারও শুরু করি লেখালেখি মানে আমার দু তিন বছর চার বছর লেগেছে মানে ওই দুই হাজার পনেরোর আঘাত থেকে বের হয়ে আসতে কিন্তু আমি আইম ব্যাক তো আপনারা যদি সবাই মিলে আমরা যদি আবার নতুন করে শুরু করতে চাই লেখালেখি করতে চাই প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে চাই আপনাদের যদি সেটার জন্য সাহায্য লাগে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে সাহায্য লাগে আমরা আছি এবং সেটা তৈরি আমরা এত মানুষ বাইরে আছে এখন এবং ভালো ভালো জায়গায় কাজ করছি গবেষণা করছি আমার তো মনে হয় যে আমাদের আসলে বাঙালিদের মানে পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গের মানে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের পূর্ববঙ্গ বাংলাদেশের বাঙালিদের একসাথে করলে এত বাঙালি বাইরে আছে এবং দেশেও আছে আজকে তো আসলে আমাদের রিসোর্স এর অভাব হওয়ার কথা না আহ মারামারি কাটাকাটি গুতাগুতি কামড়া কামড়ি না করে আসেন আমরা একসাথে আবার কাজ করি কিছু এবং তার জন্য যে রকম সহযোগিতা যা যা সহযোগিতা আমি দিতে পারি আমি নর্মালি খুব বেশি আর কি কি হনুরে কি করলাম রে কাকে চিনি রে এগুলো নিয়ে লেখালেখি করি না যারা আমাকে চেনে তারা অনেকে জানে আর কি যে প্রচুর রিসোর্স আছে আর কি চারদিকে যেটা অ্যাক্সেস করা সম্ভব আসেন আমরা একসাথে হই আবার অতনু অনেকক্ষণ হাত তুলে আছেন যেমন প্রচুর নতুন নতুন লেখক তারা প্রথম লেখাটা ব্লগে ছাপান তো সেই জন্য এই ব্লগ থেকে আস্তে আস্তে বইয়ের লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে আসলে আমার ধারণা যে ব্লগটা এখনো বেশ এখনো বেশ অনেক লেখক প্রথম লেখাটা ব্লগে লিখেন মানে ফেসবুকে লেখার পরে আর কি ফেসবুকে প্রথম লেখা লেখার পরে হ্যাঁ আচ্ছা উল্টা হয়েছিল আর কি আমরা ব্লগে লিখে তারপরে ফেসবুক শিখছি
নাজমা কাজী আপনার কাছে প্রথম আসি তারপরে অতনুর কাছে যাব তারপর মাসুদ রশিদের কাছে যাব নাজমা আপনি বলেন আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আমি প্রশ্নটা করবার আগে একটু ভূমিকা করে নেই আমার কদিন আগে একটা ছোট্ট পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই পাঁচ চক্রের মাধ্যমে একটা বই পড়বার ছিল হিউম্যান এরস আমি কাজে বসে বইটা পড়ছিলাম তো আমার কাজে একটা ফার্মাসিস্ট খুব চৌকস ফার্মাসিস্ট আমাকে জিজ্ঞেস করছে কি পড়ছো তার বলছি হিউম্যান এরস বইটা পড়ছি তো বলছে যে কি বিষয় নিয়ে এটা তা আমি বলছিলাম যে এরকম এভোলিউশনের কারণে বা কিছু আহ হিউম্যান এরস রয়ে গিয়েছে মানুষের শরীরে এটা নিয়ে বইটাতে কথা বলা হচ্ছে তো বলছে যে আমি এভোলিউশনে বিশ্বাস করি না তা আমি বললাম যে এভোলিউশনে বিশ্বাস করা আমার মাথাতেই নেই যে এভোলিউশন বিশ্বাস করতে পারে তো আমার মাথাতেই কাজ করে নেই তা বললাম এভোলিউশনে বিশ্বাস করো না বলে নো নো আমি কেন তো বলছে যে আমি ক্রিশ্চিয়ান তা আমি বললাম ওকে তো ওই সময়টা তো বাড়ি চলে যাচ্ছিল তা আমি বললাম যে কি কারণে তা বলছে যে একটা বিগ ব্যাং তুমি মনে করো যে এরকম ইউনিভার্স শেক করতে করতে তারপরে এরকম করে ইউনিভার্স তৈরি হয়ে গেল লাইক ডু ইউ রিয়েলি বিলিভ দ্যাট আমি এত থমে রেখেছি আমি ওর দিকে তাকিয়েছিলাম তা বললাম যে আচ্ছা এটা আসলে অনেক কথা বলার বিষয় তুমি বাড়ি যাচ্ছ তুমি বাড়ি যাও তোমার সাথে পরে কথা হবে বলে আমি ওকে বললাম যে ঠিক আছে বাড়ি যাও আমি একদম মানে আর কিন্তু খুবই ভালো ফার্মাসে সে এবং আমাদের কাজে অনেকগুলো কাজ সে করে ওকে অনেক প্রজেক্ট দেয়া হয় কাজ করবার জন্য তো যাই হোক এই এই বিষয়টা আমি তুলে ধরলাম কেন আমি আমি আপনার বই থেকে আমি দুটো লাইন পড়তে চাইছি একটু পড়ি যে বিজ্ঞান কোন তত্ত্বকে পবিত্র বা অপরিবর্তনীয় বলে মনে করে না বিজ্ঞান স্থবির নয় সে গতিশীল এখানেই তার সাথে ধর্মের পার্থক্য ধর্ম মানুষকে প্রশ্ন করতে বারণ করে হাজার বছরের পুরনো ধ্যান ধারণা গুলোকে বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়াই ধার্মিকের দায়িত্ব আরেকটা লাইন আছে যে তাই আমাদের এই সভ্যতার ইতিহাস হাজারো রক্তাক্ত সংঘাতে ভরা কোপার্নিকাস তো মরে গিয়ে বাঁচলেন চার্চের রোশানাল থেকে মৃত্যুশয্যায় শোয়ার আগে তিনিও সাহস করেননি সৌরকেন্দ্রিক মতামতটি প্রকাশ করতে বৃদ্ধ গ্যালিলিও হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চেয়ে প্রাণ ভিক্ষা পেলেন আর সাহসী ব্রুনোকে তো প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে আর বর্তমান সময়ে আমরা হারিয়েছি উত্তম পুরুষ অভিজিৎ রায়কে হুমায়ন আজাদকে এবং আরো অনেককে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে বিজ্ঞান ও এই ধর্মের যে সংঘাতে বলি আমরা তো দেখেছি এরকম এরকম করে আমরা কি আমরা কি উত্তরণ ঘটাতে পারবো আগামী সময়গুলোতে নাকি এরকম করে চলতেই থাকবে সেই আদিকাল সেই কোপার নিকাস এবং তারও আগে থেকে এখনো পর্যন্ত চলেই আসছে চলেই আসছে এই যে আমরা মুক্ত চিন্তার কথা বলি আদৌ কি পরিবর্তন হবে আপনার কি মনে হয় আপনি যদি উত্তর দিতে চান দিতে পারেন অথবা দেশে যেতাম ঘুরতাম ফিরতাম এবং আসলে একটু বোকার কাতারি ছিলাম আমরা যে আমরা বুঝতেও পারিনি যে আমাদের লেখালেখিটা কতটা ইম্প্যাক্টফুল আর কি তো আমার এখনো মনে হয় যে মানে অভিজিৎ আমি এত বোকার মতো একটা কাজ কিভাবে করলাম বাট না আমার এগুলো নিয়ে কথা বলতে কোনো একদমই অসুবিধা নেই আর কাকিসের ভয়ে কার ভয় পাবো যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে মানে আমার মনে হয় যে আমি আবার সেকেন্ড টাইম মানে আমি আসলে দিস ইজ মাই বোনাস টাইম আর কি মরে গেছি অলরেডি আর যতটুকু এখন বেঁচে আছে বোনাস টাইম সো যা যা করা দরকার করি মানে করে ফেলতে চাই আর কি তো আপনার কথার উত্তরে বলি এই কারণেই আমি আসলে মনে করি যে সবার শুধু বিজ্ঞান পড়া দরকার না খুব ভালো করে আসলে ইতিহাস পড়া দরকার ইতিহাস একটা মানুষকে দেখায় যে আমরা কি করতে সক্ষম মানুষ কোথা থেকে কোথায় এসছে এই যে আপনি আজকে বললেন যে কোপার্নিকাসের কথা বললেন গ্যালেলিয়ার কথা বললেন আপনি চিন্তা করে দেখেন যে ওই সময় থেকে আমি আপনি কোথায় এসছি 
আজকে কোপারনিকাসের সময় থাকলে আপনি কিন্তু এই যে ইন্টারনেটে বসে এখানে যে প্রশ্নটা করছেন আপনি মেয়ে মানুষ ভুলে যাবেন না আপনি কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হতে না এতদিনে আপনি আজকে যে অধিকারটা পাচ্ছেন ওই যে কাজ করার কথা বলছেন চাকরি করার কথা বলছেন এই যে আজকে এরকম মুক্ত ভাবে কথা বলছেন ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন এগুলোর কোন অধিকার ওই সময় ছিল না বাংলাদেশে আমরা মনে করি সবকিছু হচ্ছে ডুম অ্যান্ড গ্লু মানে সাংঘাতিক কি খারাপ অবস্থায় আছে কিন্তু তারপরে চিন্তা করে দেখুন কি পরিমাণ মেয়ে বাইরে কাজ করছে কত 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 মানে কত মানুষ পড়াশোনা করছে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে গার্মেন্টস শ্রমিকরা গার্মেন্টস এ কাজ করছে মানে এই যে পজিটিভ সাইড গুলো যদি আমরা দেখতে শিখি এটা শিখতে পারি শুধুমাত্র যদি আমরা ইতিহাসটা বুঝি যে কোথা থেকে কোথায় এসেছে গ্র্যাজুয়াল চেঞ্জ গুলো কিভাবে হচ্ছে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো তাহলে আসলে সবসময় এরকম হতাশা কাজ করবে না তাহলে মনে হবে যে না এভাবেই তো আগায় কখনো দুপা পিছায় কখনো দুপা আগায় কখনো এক পা পিছায় দুপা আগায় কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে পাঁচ হাজার বছরের যে লিখিত ইতিহাস তাতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে শুধু তাতেই দেখা যাচ্ছে যে আমরা কোথা থেকে কোথায় এসেছি আজকে তো সেজন্যই বলছি যে আমার মনে হয় আপনি চিন্তা করে দেখেন যে কন্ট্রাসেপশন এর আবিষ্কার যেখানে মেয়েদের প্রতি দু বছর বছর পর পর দু বছর পর পর হাঁসের বাচ্চার মতো বাচ্চা হতে হয় না এইটার আবিষ্কার এবং ধরেন যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন মানে যেখানে দেখা গেল যে আমাদের আর গায়ের শক্তি দিয়ে ছেলেদের সাথে কম্পিট করতে হবে না মাথা দিয়ে এবং অন্যান্য বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আমরা কম্পিট করতে পারি একটা ছেলে যেভাবে আজকে চাঁদে যেতে পারে একটা মেয়েও সমান ভাবে যেতে পারে এই ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন কন্ট্রাসেপশন মেডিক্যাল মানে প্রযুক্তির উন্নতি এই জিনিসগুলোর পরে আপনার কি মনে হয় কোনোভাবে আর মেয়েদের আটকে রাখা সম্ভব আজকে আপনারা পিরিয়ড নিয়ে কথা বলতে দেবেন না দশ বছর পরে কি হবে পাঁচ বছর পরে কি হবে মানে এইটা যে আটকে রাখা সম্ভব না মানে এই জিনিসটা তারাই বোঝে যারা ইতিহাস জানে মানে খুব রিসেন্ট হিস্ট্রি জানে অতীতের হিস্ট্রি জানে এবং সেই সবগুলোকে সমন্বয় করে বুঝতে পারে যে আমরা মানে মানব সভ্যতা আসলে আগায় মানব সভ্যতা নর্মালি পিছায় না হয়তো কখনো কখনো স্ট্যাগনেন্ট থাকে ডার্ক এজ ছিল অন্ধকার যুগে ইউরোপ একটা প্রায় এক হাজার বছর এক হাজার বছর ওরকম একটা ডার্ক এজে ছিল তাই না কিন্তু তারপরে একটা ধাক্কা আসে সেখান থেকে আগাতে হয় আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই এক্ষেত্রে আমরা যখন বিবর্তন নিয়ে মুক্ত মনায় খুব লেখালেখি করছিলাম হাজার হাজার মানে হাজার হাজার না হলে শয়ে শয়ে পোস্ট আছে মুক্ত মনায় এখনো খুঁজলে পাবেন আর কি ব্লগ আছে যে আমরা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন সেই সময় ওই যে বিভিন্ন ধরনের কেস হচ্ছিল বিবর্তন পড়ানো নিয়ে এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানী এগুলো নিয়ে ফাইট করে যাচ্ছিলেন দুই হাজার সাল থেকে শুরু করে দুই হাজার দশ সাল মানে সাত আট নয় দশ সাল পর্যন্ত এবং তখন আমরা খুব আমার বইটাতেও আছে যে আমেরিকাতে এখনো চল্লিশ পার্সেন্ট মানে সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষই বিবর্তনে বিশ্বাস করে না কিন্তু আজকে দেখেন আমি পিউ রিসার্চ দেখছিলাম যে দুই হাজার সতেরো সালের বোধ হয় সেখানে বলছে যে এই যে যুদ্ধগুলো মানে একটা জাস্ট প্রজন্মের যুদ্ধ দশ বিশ বছরের যুদ্ধ সেখান থেকে আজকে জিনিসটা পুরো টিল্ট করে গেছে আমেরিকাতে ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে আপনি যদি আহ তিরিশের নিচে কিংবা পঁয়ত্রিশের নিচে দেখেন তাহলে ষাট থেকে সত্তর ভাগ এখন এভলিউশনের মানে ওরা সেকুলার এভলিউশনে বিশ্বাস করে ওরা এভলিউশনে বিশ্বাস করে এবং আপনি যদি আজকে জিজ্ঞেস করেন যে কিভাবে প্রাণের মানে কিভাবে জীবের বিবর্তন ঘটলো কিভাবে আমরা এখানে আসলাম আপনাকে সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট মানুষ এখন আর আপনাকে ধর্মের কথা বলবে না তো তারা বৈজ্ঞানিক জিনিসটা বলবে আপনি আজকে ক্যানাডার যে ফার্মাসিস্ট এর কথা বললেন সে কিন্তু আজকে সংখ্যালঘু সে কিন্তু সংখ্যা গুরু নয় তো তাহলে দশ পনেরো বিশ বছরে এই পরিবর্তনটা একটা সমাজে আনা সম্ভব মানে এইটা আমরা প্রায় বলি যে আমেরিকা হচ্ছে উন্নত বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কনজারভেটিভ ওরা কিন্তু আগায় খুব স্লোলি ওদের সিস্টেম চাই এভাবে তৈরি করা 
যে পরিবর্তনগুলো খুব ধীরে আসবে আর কি তো সেখানেই যদি আমরা এভাবে দেখি যে দশ পনেরো বছরে এভাবে বদলে গেছে তো সেজন্যই আমি মনে করি যে নতুন প্রজন্মের কাছে এগুলো নিয়ে যাওয়া দরকার এই যে থিঙ্ক বাংলা তৈরির একটা বিশাল কারণ হচ্ছে এটা যে আমরা যদি এই মেটেরিয়াল গুলো ওদের সামনে দিতে পারি এগুলো যদি খুব সহজ লব্ধ ভাবে সামনে থাকে তাদের তাহলে হয়তো আমরা একটা জেনারেশন তৈরি করতে পারবো যেখানে গিয়ে দশ বছর হোক পনেরো বছর হোক বিশ বছর পরে হলেও যেখানে গিয়ে এই চিন্তাধারা গুলোর একটা সার্বিক পরিবর্তন হয়ে যাবে আমার গিয়ে অন্ধকারে কান্নাকাটি করে মানে ঘুমিয়ে থাকার কথা ছিল আমাদের আশা করতে হবে এবং এই নিয়ে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে এবং আপনাকে এভাবে দেখে আমিও প্রচন্ড রকমের আশাবাদী হচ্ছি এবং আমি আশাবাদী হয়ে থাকতে চাই আপনি অনেককেই বন্যাদিকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেছেন যে বন্যাদির কথা শুনতে খুবই ভালো লাগছে মানে আমার ডাক্তাররা বিশ্বাস করতে পারতো না যে আমার পিটিএসডি হয়নি এবং আমি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ছি না আমাকে তিন বছর ওরা তিন মাস পর পর পিটিএসডির জন্য চেক করতো এবং আমি ওদেরকে বলতাম দেখো ভাই মনে হয় না আমার পিটিএসি হবে আমার মনে হয় আমি এটা কাটাতে পারবো অনলি বিকজ আমি খুব আশাবাদী একটা মানুষ এবং সেজন্যই বলছি যে এটা আমার সার্ভাইভাল টেকনিক আর কি মানে শুধুমাত্র স্বার্থপর কারণে আমি এত আশাবাদী থাকতে বাধ্য হই বেঁচে থাকার তাগিদে এছাড়া আসলে আর উপায়ও নেই কিন্তু এটাই সবচেয়ে সবচেয়ে ভালো টেকনিক আমার মনে হয় অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি খুব ভালো থাকবেন খুব খুব ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আপনাকেও ফেসবুকে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন বন্যা দিকে এই কথা সূত্র ধরে যে বাংলাদেশে যেহেতু এখন এই বিষয়গুলো এত সেন্সিটিভ একটু নিয়ে কথা বলা প্রায় ট্যাবু তো বাংলাদেশে বসে আমরা কিভাবে এগুলো নিয়ে কথা বলতে পারি বা লেখালেখি করতে পারি নিজেদের প্রথম কথা অনলাইনে তো লেখাই যায় লেখা যায় এই যে ভিডিও বানানো যায় আবারও ব্লগ লেখা যায় বেনামে লিখুন ছোট ছোট পাট চক্র করুন মানে পুরোনো অনেক টেকনিক আছে না বুঝতে হবে আমরা ছোটবেলায় না এই যে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র ছিল যে আমি বলছি যে নিজেদের মধ্যে নিজেদের একটা জগৎ গড়ে তোলেন ছোট ছোট দশ জন বিশ জন পনেরো জনের গ্রুপ তৈরি করেন নিজেদের মধ্যে গল্প কথা বলা শুরু করেন গল্প বলা শুরু করেন পাট চক্র তৈরি করেন মানে আজকে এগুলো তৈরি করা খুব দরকার সেখানে সেখানে বসে বই নিয়ে আলোচনা করেন যেগুলোর অনুবাদ দরকার মনে করেন সেগুলো সেগুলো এই যে কোস্টব আছে সজীব আছে এদেরকে বলেন এদের দায়িত্ব আছে এদেরকে বলেন অনুবাদ করতে এদেরকে বলেন নিজেদের লেখা লিখতে নিজেদের গবেষণা নিয়ে লিখতে এবং এরা আসলে দেখেন মানে এরা তো আগ্রহী বুঝাই যাচ্ছে না হলে আজকের এই এক ঘন্টা সময় নষ্ট করে এটা করার কি দরকার ছিল কোস্তবের কিংবা সজীবের তো আপনাদের কাছ থেকে যদি আমরা সবাই এই এই আগ্রহটা দেখি এই উৎসুকটা দেখি তাহলে মনে হয় আমরা সবাই আরো অনুপ্রাণিত হব কাজ করতে এবং আপনাদের যে সাহায্য দরকার প্ল্যাটফর্ম দরকার টেকনোলজি দরকার সেগুলো জানান জোর গলায় জানান জোরে কথা বলেন আসেন আমরা সবাই বলি যে আমাদের ভালো মেয়ে লক্ষ্মী মেয়ে ভালো মানুষ হয়ে থাকার ইচ্ছা নাই আমরা জানতে চাই বুঝতে চাই প্রতিবাদ করতে চাই প্রশ্ন করতে চাই আমার সামনে একটা সার্জারি আছে তো আমি মিনিয়া পুলিশে আছি কিছুদিন আমার আমার ক্যান্সার থাইরয়েড ক্যান্সার ব্যাক করছে তো সামনে সার্জারিটা তো এগুলো সব শেষ শেষ করে এখান থেকে চলে যাবো আরকি খুব তাড়াতাড়ি তো সেই জন্য আমার এখানে বাবা মা দুই বোন চোদ্দ গোষ্ঠী এখানে আর কি যেতে ইচ্ছা করবে বলেন আমরা পনেরো বিশ মিনিট আপনার সঙ্গে হয়তো আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে কিন্তু কেউ যদি দরজা খুলে ঢুকে যায় তাহলে সেটাই একটা অসুবিধা এছাড়া কিছু না আর গুড লাক উইথ ইউর সার্জারি 
আলোচনা ছিল যেটা কিনা পরবর্তীতে আমি তো মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে পড়েছি পরবর্তীতে আমার রিসার্চ এর ক্ষেত্রে আমাকে অনেকখানি অনুপ্রাণিত করে স্পেশালি এইচ আই ভির এভলিউশন নিয়ে অনেক সুন্দর আলোচনা ছিল বইটাতে প্রকাশিত গত বই মেলাতেও ইদানিং একটা নতুন চল শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে এভলিউশনের এভলিউশন কথাটার যে বাংলাতে আমরা করি বিবর্তন সেটা হচ্ছে ইদানিং দেখি বিবর্তন কথাটাতে অনেকেরই তো অ্যালার্জি আছে তো কথাটা আসলে চেঞ্জ করে সবাই অভিব্যক্তি কথাটাও আপনারা তিনজনই আছেন আপনার একটু বলবেন যে আসলে কথাটা কতখানি যথার্থ মানে এভলিউশন থেকে আমরা সরাসরি অভিব্যক্তি বলতে পারি কিনা মানে বিবর্তন ইটস আ ভেরি ইজি ওয়ার্ড আমাদের বোঝার জন্য তো এই একটা প্রশ্ন এটা এটাকে আপনারা কতখানি যথার্থ মনে করেন এটা একটা গেল আর আর একটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপুর বিবর্তনের পথ ধরে বইটা নিয়ে আমরা কথা বললাম কিন্তু আর একটা বই ছিল সেটা হচ্ছে বিশ্বাস ও বিজ্ঞান এই বইটাতে আপুর একটা প্রবন্ধ রয়েছে কৃত্রিম এই যে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন ইয়ের উপরে এবং এভলিউশনারি বায়োলজি এটার এই বিষয়টার উপরে হচ্ছে একটা প্রবন্ধ ছিল আপু এবং ও ডক্টর অভিজিৎ রায় ওনাদের দুজনের লেখার কম্বাইন একটা একটা প্রবন্ধ ছিল বইটাতে এখন বাংলাদেশেও এই বিবর্তনটাকে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন এর একটা মানে এই এই এর একটা অংশ বলে হচ্ছে চালানো শুরু হয়েছে বা অনেক টিচার আছেন যারা পড়ান তারা এইভাবে জিনিসটাকে পড়ান আমি ভাবছিলাম যে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তো আর এখন মানে আমেরিকাতে পনেরো বছর আগে যা ছিল এখন একটা নাই আর কি যেটা বলছিলাম যে মানে তো সেই জন্য আমি ভাবছিলাম যে এই চ্যাপ্টারটা কি বাদি দিয়ে দেবো কিনা কিন্তু তারপরে ভালো ভালো অভিজিতের সাথে লেখা আচ্ছা থাক তো এটা খুব ভালো কথা বললা যে আমি আসলে তাহলে এই সাইডটা অ্যাড করব ওইটাতে বইটার উপর কাজ করছি তুমি তো জানোই তো যখন কাজ করব তখন তোমার সাথে এটা নিয়ে আলোচনা করে নেব আর কি যে কি ঘটছে কি বলছে এবং আমি বুঝতে পারি কি হতে পারে এটা নিয়ে কি আলোচনা হতে পারে আসলে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় দ্বিতীয় পার্টটা আমাদের ইচ্ছা আসলে আমাদের যে সমস্যাটা হচ্ছে অনেকেই মানে বারবার বলছেন যে দুই সপ্তাহ পর পর ভিডিও না দিয়ে প্রতি সপ্তাহে দিলে ভালো হতো অফকোর্স ভালো হতো কিন্তু তুমি তো জানোই আর কি যে আমাদের এক আর টাকার খরচের ব্যাপারটা তো বললামই না আর কি মানে আমি জাস্ট ভিডিও বানানো বলছি না লেখা থেকে শুরু করে রিভিউ থেকে শুরু করে তারপরে স্ক্রিপ্ট তৈরি করা তারপরে সেখান থেকে ভিডিও বানানো এবং ভিডিও রিভিউ সমস্ত কিছু মিলিয়ে মিনিমাম এক মাস সময় লেগে যায় তো আমি আমার সাথে যদি আরো আপনারা অনেকে লেখক এবং বিজ্ঞানী সজীব আপনাকে একটু মানে ইয়ে দিচ্ছি আওয়াজ দিচ্ছি আপনারা সবাই যদি যোগ দেন তাহলে হয়তো এক সময় প্রতি সপ্তাহই এ করা যাবে আর কি কিন্তু আমার ভবিষ্যতে আহ ডাইনোসরের বিবর্তন থেকে পাখির বিবর্তন এবং সেখান থেকে আমি বিবর্তনের একটা সিরিজ বানাতে চাই মানুষের বিবর্তন সহ এটা তো আছেই এছাড়া বিভিন্ন টপিকের উপর এখন কাজ চলছে ঘূর্ণিঝড় থেকে শুরু করে বিষণ্নতা আত্মহত্যার কারণ থেকে শুরু করে এই যে বিবর্তনের কথা বললাম 
সেটা সিরিজ তৈরি করা আর জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর যেমন ধরো যে বিগ ব্যাং ব্ল্যাক হোল এগুলো নিয়ে স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ চলছে আর কি আমি জানি না এটা খুব বেশি কার্যকর হবে কিনা কারণ মানে ভয়টা তো এই কারণে যে বিবর্তন শব্দটা শুনলেই মানুষ টমকে উঠে পিছনে চলে যায় ভয় পায় অ্যালার্জির মতো কিন্তু অভিব্যক্তি বললেই যে সেটা সেই ভয়টা দূর হবে সেটা আমার ধারণা সঠিক না বিবর্তন শব্দটা বিবর্তন হিসেবে থাকলে মনে হয় আমার ভালো এবং এইটাকে আমাদের চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে এই যে এইটাকে আমাদেরকে নর্মালাইজ করতে হবে বেশি বেশি লেখা লিখে ভয় দূর করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদেরও সেই জন্য আমাদেরই প্রচার করতে হবে বিবর্তন কি জিনিস কিভাবে হয় ঘটে শব্দ পরিবর্তন করে আমার ধারণা খুব বেশি লাভ কিছু হবে না কৌস্তুক কি মনে করেন আমার মনে হলো অতনু যেটা বলছেন যে বিবর্তন শব্দটাকে একরকম সেন্সার করা হচ্ছে এবং সেটাকে অভিব্যক্তিতে প্রতিস্থাপিত করা হচ্ছে যেহেতু বিবর্তনে মানুষের অস্বস্তি আছে তাই নয় কি তোমার মনে হয় না যে ধরো এটা নিয়ে আমার অনেক কথা আছে পরিভাষা নিয়ে মানে আমার আর অভিজিতের ফ্রেমের অর্ধেক সময় যে তো পরিভাষা নিয়ে কথা বলে আর কি তো এই আমরা বইটা লেখার সময় আর কি যে বিবর্তন ব্যবহার করব না অভিব্যক্তি ব্যবহার করব যেমন ধরেন যে আখতারুজ্জামান অনেক জায়গায় অভিব্যক্তি ইউজ করেছেন তো তখন আমরা একটা কনসিয়াস ডিসিশন নিয়েছিলাম যে না বিবর্তন বলবো বিবর্তন কথাটা আজকে এভিলিউশন কথাটা ইংলিশে যেরকম একটা ঘরোয়া কথা সেরকম বিবর্তন কথাটা আমাদের মধ্যে একটা ঘরোয়া কথায় পরিণত হতে পারে তো আমার ভয়টা অতন এই জায়গাটাই যে আজকে বিবর্তনের বদলে তুমি আজকে অভিব্যক্তি বললে তো ওরা কি এত বোকা নাকি যারা সেন্সর করছে তারা অভিব্যক্তিটাও আটকাবে নেক্সট তো তখন কি তোমরা আমরা আরেকটা আরো কঠিন আরেকটা শব্দ খুঁজে বের করবো নাকি তো সেই জন্য হয়তো আমাদের মানে এই ধরনের শব্দগুলো যত সোজা শব্দ এবং মানে এভরিডে ইউজ এর শব্দ হিসাবে বিজ্ঞানকে আনা যায় ততই আর কি আমার কাছে মনে হয় যে ব্যাপারটা সোজা হয় সবার জন্য যেমন আমার বইটা লেখার সময় এটা একটা মানে এভরি পেজে এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে মিউটেশন বলবো না পরিব্যাপ্তি মনে হয় পরিব্যাপ্তি কথা মানে এটা বাংলা মানে বলবো কিংবা ভেরিয়েশন বলবো নাকি ভেরিয়েশন এর বাংলা যেন কি প্রকরণ হ্যাঁ প্রকরণ বলবো তো অনেকে প্রকারণ বলে আবার প্রকরণও বলে বোধ হয় না পরিব্যাপ্তি পরিব্যাপ্তি হচ্ছে পরিব্যাপ্তি হ্যাঁ তো সেটা বলছি যে এই এই ডিসিশন গুলো তখন নিতে নিতে হয় আর কি বই লেখার সময় এবং আমি খুব কনসিয়াসলি ওই সময় আর কি যেটা সোজা যেমন ধরো যে জিন জিনের বাংলা লিখবো বংশগতীয় একক লিখবো নাকি জিন লিখবো তো ভাষা তো একটা ব্যাপার যেখানে অনেক কিছুই আসলে মানে এসে ভাষার অংশ হয়ে যায় ইংরেজি আজকে এতটা সমৃদ্ধ একটা ভাষা শুধুমাত্র কারণ হচ্ছে যে সে চার দিক থেকে যেখানে যা পারে শুষে নাই মানে এর মধ্যে এমন কোনো ভাষা নাই যার অবদান নাই আর কি ইংরেজিতে তো ঠিক সেইভাবে বাংলাতে আমার কাছে আমি যেমন প্রকারণ কথাটা ঠিক আছে হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় প্রকারণ কথাটা বেশ কথ্য ভাষার মতোই বিবর্তন এভলিউশনের বদলে বিবর্তন কথাটা ঠিক আছে কিন্তু আবার জিনের ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় জিনই বলা যায় সোজা একটা জিনিস বংশগতিও একক বারবার না বলে তো এটা একটা খুব মানে কঠিন ডিসিশন আর কি এবং এটা শুধুমাত্র আমার মনে হয় লিখতে লিখতে সময়ের সাথে এই ব্যাপারগুলো সলভ হতে পারে দীপ্রনাথ প্রশ্ন করতে চান কারেকশন দীপ্রনাথ আমার আসলে কোনো প্রশ্ন নাই আমি ওনাকে 
আমি আপনাকে শুভ কামনা জানাতে চাচ্ছিলাম আপনার আপনার সামনে সার্জারি আছে আমি আপনার সেলফিতে লাগানো হয়ে গেল ফুলি ফুলি দেখ না আমি আসলে আমার প্রশ্ন নাই কারণ আমি বইটা পুরো পড়ে শেষ করতে পারিনি আমি আমি অভিজিতাকে দেখতে পাই নাই দেখি নাই কখনো আহ শেষবার উনি যখন বই মেলায় গেছিলেন তখন আমার ভাইয়ের কাছে মানে অভিজিত দার একটা ইয়ে দীপ্রানাথ বললেন তার সাথে সুর মিলিয়ে বলতে হয় ভীষণ ভালো লাগছে আপনাকে দেখতে পেরে আপনার ছবি দেখতে পাচ্ছি এটা আমার জি স্নাতকোত্তরের বইটার সূত্রে না বা আমরা আজ যে আলোচনা করছি সেটা ভীষণ ভীষণ প্রয়োজনের আলোচনা কিন্তু একটু আগে আপনি ভাষার ব্যবহার নিয়ে কিছু বলছিলেন সেই সূত্রে বলতে চাই একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে আমি নিজে দেশে স্থাপত্য চর্চায় এবং শিক্ষায় ছিলাম এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রে আছি স্নাতকোত্তর শেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করছি কোন এক সময় আবারও স্থাপত্য শিক্ষকতায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে যাই হোক আমার নিজের ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে বাংলা এবং যে কোনো ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ধরে রাখবার জন্য আমি নিজে চেষ্টা করি যখন যে ভাষায় কথা বলছি সেই ভাষার শব্দগুলোকেই যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে তো এই যে আমরা যখন বলছি ব্যবহার খুবই আশ্চর্যের বিষয় খুবই স্থূল উদাহরণ কিন্তু আমি এটা বলতে চাই যে আমার আশেপাশে প্রচুর বাংলা ভাষাভাষী লোক ইউজ বলেন ব্যবহার বলেন না অথচ সহজ একটা শব্দ তাই না তো আহ একটু আগে আপনি হ্যাঁ তো আমার এটা মনে হয় ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাই যত কঠিন শব্দই হোক না কেন আমরা যদি ব্যবহার করতে থাকি এবং ওই ভাষাটাকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে যখন ওই ভাষায় কথা বলছি তখন ওই ভাষার শব্দগুলোকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে থাকি তাহলে বোধ আমি তো বলতে পারি না আপা যে আপনি কেন ইউজ বলছেন কেন ব্যবহার বলছেন আপনার কাছে ওটা সহজ মনে হলে তাই কিন্তু আপনাদের মতো লোক যারা আসলে যে সমস্ত ব্যক্তিদের কথা এবং লেখার একটা ভালো রকম প্রভাব নতুন পুরাতন সব রকম প্রজন্মের ওপর আছে তারা যদি এই শব্দগুলোকে আরো বেশি সামনে নিয়ে আসেন এবং ক্রমাগত ব্যবহার করতে থাকেন তাহলে বোধ হয় জিন যেমন একটা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তো ওইটা একটা আলাদা ব্যাপার যে ওইটা আপনি কিভাবে দরকার হলে আপনি দুটোই ব্যবহার করলেন জিন এবং অথবা বংশবংশীয় এক দুটোই হয়তো আনলেন আমি জানি সেখানে শব্দ সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে লেখার ক্ষেত্রে বলার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমার প্রশ্ন বলেন মন্তব্য বলেন এখানেই যে আমরা কি সেটা আর একটু চেষ্টা করব কিনা কারণ খুব দুঃখ লাগে যখন আমারই প্রজন্মের আমার বন্ধু বান্ধব সহকর্মী এবং আমি ছোট বড় কিছু বলতে চাই না কারণ আসলে কি বলবো বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় ছোট বড় সবাই সমান তিনি প্রত্যেকে তার নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে আসেন তো সেক্ষেত্রে আমরা চেষ্টাটা করব কিনা এই ব্যাস আপনি তো অনেক ভদ্রভাবে বললেন আমি আমি আসলে একটু অভদ্র ভাবে বলি কথাটা আমি আমি মাঝে মাঝে মানে আমার মার বাসায় বাংলা টিভি আছে তো কিংবা ধরেন কলকাতার কিছু দু একটা অনুষ্ঠান কলকাতায় গিয়ে দেখা হল মানে দেখার পরে আমি তাই বলছিলাম যে এটা কি মানে বাংলার অর্ধেক এরা ইংরেজিতে বলবে মানে আমার কথা হচ্ছে কি এদেরকে আপনি যদি বলেন না 
যে আই পুরোটা ইংলিশে বল তুই যদি ইংলিশেই বলবি আই লেটস স্পিক ইন ইংলিশ না পুরোটা ইংলিশে বল তখন দেখবেন কি রকম দৌড়টা দেয় আর কি তো এই যে মানে বাংলা একটু একটু ডাক গলাই একটু ডাক গলাই আমার এখানে আপত্তি আছে মানে আমরা মনে করি দুটো ইংরেজি শব্দ বলতে পারলেই আমাদেরকে কত স্মার্ট দেখাচ্ছে মানে আমরা আমাকে মানে মনে হচ্ছে আমি কত না জানি জ্ঞানী কিংবা কত কত জানি আমি দুটো যদি ইংরেজি শব্দ ঢুকিয়ে দিতে পারি সব কথার মাঝখানে তো আমাদের এই বিতর্কটা কিন্তু সারাক্ষণ হয় এই যে থিঙ্কের থিঙ্কের নামটা থিঙ্ক দেওয়ার কারণ ছিল যে আমাদের আলটিমেট মানে আমাদের একদম শেষ মানে কি বলবো উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন ভাষায় তৈরি করতে চাই হিন্দি আরবি উর্দু মানে বিভিন্ন ভাষায় যেগুলো ভাষাতে অনেক এই ধরনের তথ্যচিত্র বানানো হয় না ভালো ভালো মানে সেটা আমরা বানাতে চাই বলে আমাদের শব্দটা আমরা এমন একটা শব্দ খুঁজছিলাম যেটা আর কি ধরেন যে সোজা এবং সেখান থেকে খুব সহজেই আমরা বিভিন্ন ভাষায় ওই শব্দটা ব্যবহার করতে পারবো কিন্তু এছাড়া আপনি যদি দেখেন আমাদের ভিডিও গুলোর মধ্যে কিন্তু আমরা খুব চেষ্টা করি যে ইংরেজি শব্দ কিন্তু আমরা এক মানে যেন একদমই না বলা হয় মাঝে মাঝে দুই একটা ইংরেজি শব্দ আমার মনে আছে দীপেন্দা আমাকে গত কোন একটা ভিডিওতে বলছিলেন যে তুমি এই ইংরেজি শব্দটা মানে কি যেন একটা ব্যবহার করে মানে করেছিলাম যে খুব সোজা যেটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে তো উনি আমাকে এটা নিয়ে সমালোচনা করছিলেন তো আর ভাষার ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যত সেটা ব্যবহার করবেন ততই সেটা শক্তিশালী হবে তো আজকে যেহেতু আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা হয় না ওইভাবে বিজ্ঞানের চর্চা হয় না কাটিং এজ বিজ্ঞানটা নিয়ে আমাদের হাজারটা বই লেখালেখি হচ্ছে না এই যে যেমন একটু আগেই বলছিলাম যে আমার বইয়ের মতো এতদিনে গত তেরো বছরে দুশো বই বের হওয়ার কথা ছিল তো এইটা যেহেতু হচ্ছে না সেই কারণে আমাদের কাছে এখনো পরিব্যাপ্তি কিংবা ধরেন যে প্রকারণ শুনতে আমাদের কাছে মনে হয় কেমন যেন একটু উদ্ভট লাগছে তো কিন্তু এই যে আপনি চিন্তা করে দেখেন যে ইংরেজিতে যেসব গ্রিক শব্দ নিয়ে এসে একটা শব্দ বানিয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করা হয় এই এই বিজ্ঞানের পরিভাষার জন্য সেগুলো কি প্রথমে এরকম উদ্ভব শোনায় না অফকোর্স শোনায় কিন্তু তারপরে কি হয় আস্তে আস্তে সেটা মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তো এটার একমাত্র উপায় হচ্ছে যে আমরা যদি এই কন মানে এই ধরনের একটা আত্মবিশ্বাস দরকার আমাদের আজকে তাই না যে আমরা মানে এই ব্রিটিশরা দুশো বছর আমাদের দেশে রাজত্ব করে গেছে বলে ওদের পা আমরা এখনো চাটতে থাকবো কিংবা আমেরিকা আজকে ক্ষমতায় আছে দেখে ওদের ভাষাতেই আমরা কথা বলবো ওদের ভাষাতে দুটো শব্দ বলতে পারলে আমাদেরকে অনেক বেশি জ্ঞানী মনে হবে এই চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মনে হয় একটা সমষ্টিগত আত্মবিশ্বাস দরকার সেই জন্যই বলছিলাম যে আমার এদেরকে বলতে ইচ্ছা করে যে ভাইরে আপনি যদি বাংলাটাই ঠিক মতো বলতে না পারেন তাহলে আমার বিশ্বাস আপনি আসলে ইংরেজিটাও বলতে পারার কথা না সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কিভাবে বলবেন যদি নিজের প্রথম প্রথম ভাষাটাই যদি বলতে না পারেন ঠিক মতো সেটাই তো তো সেটাই বলছি যে এদের জন্য আসলে আমার করুণা হয় মানে এদেরকে না আমার মানে হাসি লাগে আসলে এদের এদের কথাবার্তা শুনলে তো সেটাও একটা বিশাল ব্যাপার যে কারণে আমরা আর কি বাংলায় যেমন ধরেন ভিডিও এবং তথ্যচিত্র এটা নিয়েও কিন্তু আমাদের মধ্যে সব সময় বিতর্ক হয় যে কোনটা বলবো তো আমার কাছে মনে হয় যে ভিডিও কথাটা যেহেতু এখন বাংলারই অংশ হয়ে গেছে মাঝে মাঝে ভিডিও বললাম মাঝে মাঝে তথ্যচিত্র বললাম সেটা ঠিক আছে কিন্তু আমি যখন একটা দশ মিনিটের ভিডিও বানাচ্ছি তখন সেটার মধ্যে আসলে যদি বাংলা শব্দ থেকে থাকে তাহলে আমি কেন ইংরেজি ব্যবহার করব কারণ বাংলার মতো একটা বাংলা কিন্তু খুব সমৃদ্ধ একটা ভাষা আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন যে যে জিনিসগুলো আসলে আমরা জানি না এই জন্যই আমি বলি সব সময় যে নিজের ইতিহাস জানাটা বোধ হয় আত্মবিশ্বাস তৈরি করার একটা মানে চাবিকাঠি আর কি যে যেমন ধরেন পানিনি আজকে থেকে কত বছর আগে আপনি খালি চিন্তা করে দেখেন যে সেই বৌদ্ধের জন্মের সময় বোধ হয় যে সংস্কৃতের মধ্যে যেভাবে ব্যাকরণ গুলোকে সাজানো হয়েছিল আজকে ধরেন আমাদের ক খ গ ঘ এই পাঁচটা যে একই জায়গা থেকে আসে আমাদের মুখের সেগুলোকে যে একইভাবে সাজানো হচ্ছে এটা কিন্তু 
সম্ভবত আর কোন ভাষার বর্ণমালায় এভাবে তৈরি না এতখানি চিন্তা করে এভাবে তৈরি করা হয়নি অথবা থাকলেও খুব কম তো আমি সেটাই বলতে চাচ্ছি যে আমাদের এত একটা সমৃদ্ধ ইতিহাস ভাষার এবং সে যেখান থেকে আমাদের ভাষা এসেছে তারপরেও যদি আমরা ভাষাটাকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে না পারি এর মধ্যে মানে পাঁচটা শব্দ বললে তার মধ্যে দুটো ইংরেজি শব্দ বলতে হয় সেটা তো আমাদের নিজেদের জন্যই আসলে একটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার মানে এটা 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 নিয়ে আমাদের মধ্যে আসলে অনেক আলোচনা হয় সব সময় আপনাদের প্রভাব আছে আপনাদের বক্তব্যের এবং লেখার সেজন্য হয়তো যত আমরা এবং আপনারা বেশি ব্যবহার করবেন হয়তো নতুন প্রজন্ম আরো উৎসাহিত হবে এই ব্যাপারে যে শুধু বাংলা না শুধু নিজের ভাষা না অন্য যে কোনো ভাষায় যখন আমরা কথা বলছি সেই ভাষাকে আহ শ্রদ্ধা রাখানোর এবং এর তো কোনো এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহই নাই যে প্রতিটা ভাষা অন্যান্য ভাষা থেকে সমৃদ্ধ হবে অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে সমৃদ্ধ হবে সময়ের সাথে সাথে সেটা নিয়ে তো আমাদের কারোই কোনো প্রশ্ন নাই কিন্তু এত চমৎকার ভাবে বলার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপা আমি শুধু প্রসঙ্গটা তুলতে চাইছিলাম একটু হলেও সচেতন হন বইয়ের ব্যাপারে অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে বাংলায় তো ইংরেজির মতো বাচ্চাদের জন্য সুন্দর কোন বিবর্তনের বই নেই তো এই ব্যাপারে লিখুন লিখতে শুরু করুন সবাই মিলে লিখতে শুরু করুন বছর দুয়েক হবে হয়তো আমরা সবাই জানি নেইল সুবিনের একটা বই আছে ওই যে ইউর ইনার ফিস ওখান থেকে হচ্ছে টিকটালিকের উপরে টিকটালিক টিকটালিকের বিবর্তনের উপরে একটা সুন্দর কমিক্স বই বাচ্চাদের জন্য বের হয়েছে কিন্তু অলরেডি সাক্ষাৎকার হিসাবে মানে আমি টিকটালিকের সাক্ষাৎকার নিচ্ছি তো ওইভাবে একটা লেখা লিখছিলাম তো ওইটা এখনই আমার মনে ছিল না যে ওটা আমি লিখছিলাম তো আপনাদের এখানে আসার আগে ওই লেখাটা দেখছিলাম আমি ভূমিকা করে আর সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না আমার প্রশ্নটা মূলত একুশে জীব থেকে উদ্ভিদে বিবর্তিত হবার বিষয়টা একটু যদি ব্যাখ্যা করেন এখন এখানে আলোচনা হয় প্রাণীর বিবর্তন গুলো বা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার বিবর্তন গুলো বেশি আলোচনা হয় উদ্ভিদে বিবর্তিত হওয়া কিংবা উদ্ভিদের বিবর্তন গুলো খুব একটা আলোচনা বাংলা ভাষায় দেখি না হয়তো আমার চোখে পড়ে নাই তো এই ব্যাপারে কিছু যদি একটু বললেন প্রথমে যে ডারউইনের জীবনী এবং এই সব নিয়ে সেই জন্য একদম আণবিক পর্যায়ে যে বিবর্তন সেইটা নিয়ে খুব ভালো লেখালেখি কম মানে বইয়ের ক্ষেত্রে ব্লগে কিছু লেখালেখি আছে তো এককোষি জীব থেকে বলে যে প্রথমে যে প্রোক্রিয়োটিক থেকে ইউক্যারিওটিক হলো সেটা হচ্ছে একটা অনুজীব আর একটা জীবাণু অনুজীবকে খেয়ে ক্লোরোপ্লাস তৈরি করলো ভিতরে মাইটোকন্ড্রিয়া তৈরি করলো তার ভিতরে এইভাবে যারা ক্লোরোপ্লাস তৈরি করলো তারা উদ্ভিদের দিকে গেল যারা ক্লোরোপ্লাস নিয়ে থাকে নাই তাদের ধারাটা পরে চলে গেল প্রাণীর দিকে 
তো এরকম ভাবে কিছু প্রমাণ এবং এবং বর্ণনা সবকিছুই পাওয়া যায় আপনি লিটারেচারে পাবেন তার সব কাজ না ওই যে হয়েছে যে একটা অনুজীব আরেকটা অনুজীব কে খেলো কিভাবে সেই জিনিসগুলো নিয়ে পড়তে পারেন এই জিনিসটা সজীব ধরো আমাদের ধরেন যে আমাদের মানে নিউক্লিয়াসটা যখন তৈরি হলো যেটা আর কি পর্দাটা তৈরি হলো যে মেমব্রেনটা তৈরি হলো সেটাও তো এইভাবে যে ইউক্যারিয়ার যখন হলো আর কি প্রোক্যারিয়ার থেকে তো নিউক্লিয়াসের তাহলে নিউক্লিয়াস তো তাহলে তোমার ইয়েতেও আছে তো ক্লোরোপ্লাস্টটা কি ঠিক তারও পরে তাহলে তারও পরে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাও বলে যে এসে ভিতরে জুড়ে গেছে আর কি এবং সেটা পরবর্তীতে আর কি জেনেটিকলি এক মানে পরবর্তী প্রজন্মে যেতে পেরেছে হ্যাঁ কিন্ডেল এবং অডিও বুক দুটোই করতে পারে কিনা এগুলো তো করা দরকার এখন আসলে আমার পুরনো ভার্সনটা অনেকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না দেখে এটা বুক্ত বোনায় কিন্তু ফ্রি দেওয়া আছে বইটা তখন আমি জিত করে আর কি অভিজিতের সব বইগুলো আমার বই যে খুঁজে পাবি না আচ্ছা ঠিক আছে যা আমি প্রকাশকদের নিয়ে আর কেয়ার করি না এই যে দিলাম সব ফ্রি করে তো এরপরে যদি এখন পরের এডিশনটা তাহলে মানে ঠিক ভাবে করা যেতে পারে এগুলো সহ অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নটার জন্য এটা কিন্তু একটা ভালো প্রশ্ন বললেন আর কি ভালো কথা তুললেন আচ্ছা আর কেউ কি প্রশ্ন করতে চায় কস্তু ফেসবুকে আর কিছু দেখলেন নাকি আমরা কাছে কাছে চলে এসেছি শেষ করার হ্যাঁ বন্যাদি আজকে শেষ করি তাহলে অনেক ধন্যবাদ সজীব আপনি কিন্তু ফাঁকি দিচ্ছেন এখনো তিনকের ভিডিও করেননি কৌস্তব কে আর বকা দিতে পারছি না তো আপনার কিন্তু সামনে কাজ আছে আমি যদি সময় এবং সুযোগ পাই তাহলে না না এরকম ভাবে কাটানো যাবে না সময় এবং সুযোগ খুঁজে বের করে নিতে হবে আচ্ছা এই কথা যখন বললেন সেহেতু আমি একটা শেষ প্রশ্ন করি আমি ভালো আমি তাহলে একটা ভালো কথা বলি আপনি কিছু একটা বলবেন আমাকে হ্যাঁ না সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের বিশেষজ্ঞরা মাঝে মধ্যেই তারা যেই বিষয়ে জানেন না সেই বিষয়ে কথা বলতে থাকেন প্রচুর এবং ঝামেলা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে যারা বিশেষজ্ঞ আসলেই কোনো বিষয় নিয়ে জানেন যে বিষয়ে উনি বলছেন জানেন না যে বিষয় নেই কিন্তু সেই বিষয়ে আরেকটা লোক জানেন তার ক্রেডিবিলিটি খুব প্রশ্নবিদ্ধ হয় এবং এইটা আমাদের এখন বিশেষ করে করোনা কালে এই এই জিনিসটা অনেক বেশি ভাবে দেখা যায় প্রচুর লোকে একজন বলছেন যে প্রোটিনের অ্যামিনো অক্সাইল গ্রুপ আছে ও তার বিরুদ্ধে ড্রাগ তৈরি করে ফেলেছি আরেকজন আরেকজন বলছেন যে এক মাসের মধ্যে হার্ড ইমিউনিটি তৈরি হয়ে যাবে সবার বাংলাদেশের প্রায় আশি পার্সেন্ট মানুষের অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গিয়েছে আরেকজন অদ্ভুত কোনো চিকিৎসার দাবি করছেন যে কালিজিরা ডিল করা ওই আপনার থিঙ্ক বাংলার মতো ভিডিও গুলা সঠিক 
তথ্যটা গবেষকদের কাছ থেকে ঠিকমতো জেনে যদি দেন তাহলে সেটা অনেক ভালো কাজ করে এটা একটা ভালো উদ্যোগ এদিক থেকে না এই একটা কারণেই কিন্তু জানেন যে আমার কাছে মনে হয় আচ্ছা ঠিক আছে আমি না হয় একটা বিষয় জানি দুটো বিষয় জানি সব করে তিনটা বিষয় জানতে পারি কিন্তু আমি জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়েও কথা বলবো আমি মাইক্রোবায়োলজি নিয়েও কথা বলবো আমি ভাষার ইতিহাস নিয়েও কথা বলবো আমি সব জানি মানে এটা কি ধরনের কথা যেমন ধরেন যে এই যে এখন এই উদ্ভিদের ব্যাপারটা আমি কিন্তু এটা নিয়ে কথা বলতে রাজি না মানে কারণ হচ্ছে যে আমার মাথায় এক্ষুনি এটা নেই প্রথম কথা আমি পরে দেখে বলতে পারি সেই জন্য কিন্তু আমি আপনাকে বললাম যে আপনি যেহেতু মানে কাজ করেননি মাইক্রোবায়োলজিতে এটা সম্পর্কে আপনি একটু বেশি জানেন কিনা মানে এই ধরনের হিউমিলিটি গুলো খুব দরকার আসলে এবং আমার কাছে মনে হয় কি যে আমার আমরা যত বেশি আসলে এই জিনিসগুলোকে নিয়ে আসব মানে আমরা বিজ্ঞানীদেরকে সামনে নিয়ে আসব এবং তাদের কাজ বলবো মানে আমাদেরকে মানে বলছে বিশেষজ্ঞদের আরো বড় গলার কথা বলতে হবে আর কি ওইটা না করা পর্যন্ত এরা মানে বাকিরা যারা মনে করে তারা সব কিছু জানে তারা কথা বলতেই থাকবে তো ওদের কথা বলা তো আর থামানো যাবে না কারণ আমরা বাক স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি তো ওরা কথা বলুক কিন্তু যেটা তৈরি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে দর্শকরা তাদের কথা পাত্তা দিচ্ছে না কিংবা শুনছে না তারা বলছে না না এটা কি কোনো গবেষকের কাছ থেকে এসেছে মানে যেমন আমার মা মাঝে মাঝে উদ্ভব সব কথা বাংলা পত্রিকায় পড়ে এসে আমাকে বলে তুই কি জানিস যে এটা হয়ে গেছে তো তখন আমি কিছুক্ষণ চিল্লাই যে কে বললো কোথা থেকে বললো মানে এই সোর্সটা কি তো আমি বলছি যে এই মানে এই ধরনের মানসিকতাটা তৈরি হতে হবে দর্শকদের মধ্যে এবং এটা তৈরি করতে আমাদেরও কিছু কাজ আছে আর কি তো যারা এটাকে শ্রদ্ধা করেন এবং যারা গবেষক এবং যারা মনে করেন যে মানে নির্ভরযোগ্য এবং মানসম্পন্ন তথ্য কিভাবে দেওয়া যায় এই দুটোই হচ্ছে যেমন থিঙ্ক বানানোর পিছনে এই দুটো হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় কারণ একটা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে নির্ভরযোগ্য তথ্য দিতে পারি তারপরেও ভুল হয়ে যায় কারণ আপনি তো জানেনি যে আপনি যে বিষয়টা নিয়ে কাজ করছেন সেটার মধ্যে হয়তো তিনটা আলাদা আলাদা লাইনের চিন্তা আছে এবং কোনটা এখন মনে হচ্ছে বেটার দেন দা আদার ওয়ান না তো কিন্তু আপনি হয়তো একটা নিয়ে কথা বললেন তখন এসে কেউ এসে বলবে না কোথায় মানে এটা বিজ্ঞানের খুবই একটা নর্মাল ব্যাপার তো এটা মনে হয় আমি একটা কথা সবসময় বলি যে লেখকদের খুব বড় দায়িত্ব আছে দর্শক তৈরি করা আমি থিঙ্ক তৈরি করার আগে একটা কথা আমাকে অনেকে বলতো বাংলাদেশে কে দেখবে এসব ভিডিও তো আমি একটা কথা বলতাম যে তাহলে মুক্ত মনায় যে আমরা মানে অভিজিৎ আমি আমরা বইয়ের চ্যাপ্টার গুলো মুক্ত মনায় লিখতাম এবং ওখানে গিয়ে যদি দেখেন ওখানে একশো দুশো কমেন্ট আলোচনা ঝগড়া এমনও আছে যে একজন অনুজীব বিজ্ঞানী এসে আমার সাথে মানে আমাকে চ্যালেঞ্জ করার পর আমি বইয়ের লেখা বদলে ফেলেছি তো সেটা বলছি যে সে সময় যদি এটা দর্শক থাকতো তাহলে হয়তো এখনো ধীরে হলেও এটা দর্শক পাওয়া যাবে এবং আমি আসলে যে সারাটা পাচ্ছি তিন বাংলার ভিডিও গুলার নিচে যে কমেন্ট গুলো দেখে আমি ভাবতাম যে হয়তো গালি গালাজ করে আমাকে বারোটা বাজিয়ে দেবে আর কি কিন্তু আমি এত মানে কি বলবো পজিটিভলি সারপ্রাইজ তিন বাংলার মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখে যে এটা তাদেরকে আসলে তারা বিশাল এক ধন্যবাদ প্রাপ্ত হয় তার জন্য আমরাও অনেক আশাবাদী এটা আরো সফল হবে এবং এই উদ্যোগটার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আজকে আলোচনা আমরা শেষ করবো বন্যাদি অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সাথে একটা বড় আলোচনা আছে আপনাদের আরো যদি দুই আর দুই চারজন থাকে তাহলে ভবিষ্যতে আমার প্রাকৃতিক নির্বাচন নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে আমি কৌস্তবেশকে সেদিন বলছিলাম যে আজকে পৃথিবী যেভাবে বদলে গেছে তাতে প্রাকৃতিক নির্বাচন ঠিক কিভাবে কাজ করবে কারণ যদি সবার দুটো বাচ্চাই হয় তাহলে ঠিক এখানে ফিটনেসটা কোথা থেকে আসছে তো এগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে অনেক প্রশ্ন আছে তো আরেকবার ভবিষ্যতে একদিন করা যাবে সেটা নিশ্চয়ই তার উপর আছে আমরা নিজেরা কিভাবে আমাদের বিবর্তনের বলটাকে নিয়ন্ত্রণ করছি সেই সেই জিনিসটা এখন আগের দিনের সঙ্গে মানুষের বিবর্তনের অনেক পার্থক্য আছে আধুনিক কালে হ্যাঁ সেটাই আলোচনা করা যায় আসলে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য পাঠক এবং দর্শক যারা ছিলেন সঙ্গে সবাইকেই ধন্যবাদ পরের সপ্তাহে আসলে এই সপ্তাহে এই সম্ভবত বৃহস্পতিবার আরেকজন লেখককে নিয়ে আসবো খানিক আলাপ পেইজের সঙ্গে থাকবেন আপডেট পাবেন অনেক ধন্যবাদ 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 সবাইকে